So, uh, welcome to the Coding Academy. So, uh, today we are going to start the uh, things on uh, Amazon Web Services. So, before going to discuss about Amazon Web Services, uh, first of all, I want to introduce myself. So, so actually, I uh, overall got 18 12 plus years of experience on the so my career nenu as a developer ga start uh, so after that i switched the domain called uh, cloud technologies so i put right now nenu cloud architect ga work chestunanu in the same way devops me uh, kuda work chestunanu so na overall ga uh, cloud and devops me da 4 years experience undi last 8 years nenu developer ga work chestanu so, I am developer of cloud technology. So, I already 8 years in developer of work. Cloud, 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 I feel a lot of uh, like, you know, uh, work, work environment, work comfortable. I AWS cloud. So, endu like you know, developer anko so mere logical ka thing chali, code rali. So every day me system mein kuchh on work just so nari. But whereas comes to the uh, cloud kuchh ko ni kemon tan di ante, me ko developer ka unanta work pressure e cloud technologies to anto mundar mundar diskar. So uh, what that's what I uh, like you know our difference ni kuchh isan mana. Okay. So, Tarva Tent and AWS Nechko Valley and so Manamu AWS Nida Koni certifications and any chairs on the matter. So, the NTR and AWS Pro Manapu different type of certifications on Tandy and the cloud practitioner and solution architect and Tarvata developer associate and professional and so, there uh, are different type of certifications in the AWS. So, at the end of the course, I pay for the like, you know, coding academy, you have a course completion certificate and I provide just that. But, that certificate and I have a future law, future law, I have a future law, I have a future law. Not only coding academy, and coding academy, you have a future law. Miru A Institute Kellina, A Institute to A course chase na A Institute Walu provide chase a certificate and edi Miku Anta Upoyoga Padadu. So like you know, Mem Buddha Indu Kante like you know all formality la provide your summata. Kani internet watch is breaking AWS Walu AWS Walu Manapu. Official ga oka exam ane prepare. So miru ye certificate cheya onu kundu naoro. A exam ane miru select ches koni. A exam ki uh, exam rasin tarvata. Don klo sixty to seventy percent marks kani miru gan gain ches kuna taite. Miku within a week lo miku results aoru jaru kudi. Oka vela AWS while pete exam log and you're going to qualify I take pass I take me to me pair me the me pair me the official the AWS wall Miku Oka certificate and any provider sir Adi Miku three years for who validity would be in years three years for who I have a certificate and any validity would be no matter so Kabati Yavarena Sare uh suggestions are the intent course I can travata certification would have clear chemin chapter. It could go question of sir. Sir, Nenu certificate uh job teach covali and te katsanga certificate complete chayala and te no. Awesome lady. Certification key job key certification key job key elan key link at the lady. Miru job teach ko naina sare. Certification and Nikada clear just coach and matter. So Jablo Jani in a Purpura, certifications and Nikada clear chess coach. Mana wise under key in this on the proper gun, Oksana confirm Jerry, please. Guys, can you please confirm me whether you can able to visit my voice or not? Yeah, we are able to hear you. Yeah, 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 yeah. Yeah, Hussein Garu, can you please rejoin and if you don't mind? 
yeah yeah better i'll rejoin yeah yeah yeah, yeah fine so uh, ah rejoin uh, avutanu nenu nenu aithe like you know na career lo nenu ippudaithe aws start chesano appudu nenu almost i cleared three certifications andi so aws for dictionary cloud practitioner kanivandi solution architect kanivandi developer associate kanivandi ఈ త్రీ సర్టిఫికేట్స్ నేను క్లియర్ చేస్తాను అనమాట సింగిల్ అటెంప్ట్ తోనే ఓకే చాలా మంది టూ అటెంప్ట్స్ తీసుకుంటారు త్రీ అటెంప్ట్స్ తీసుకుంటారు బట్ నేను ఏం చేశాను అంటే ఫస్ట్ నేను బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను అటెంప్ట్ చేశాను ఎగ్జామ్ కి సో బట్ అదంత అంత కష్టం అయితే ఉండదండి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా దాన్ని సర్టిఫికేషన్ రాయాలి అనుకుంటే మాత్రం చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది అది మీరు ఒక్కసారి ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే బట్ నేను ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ మాత్రం నేను చెప్పిన ప్రకారంగా కానీ మీరు కానీ నా గైడ్లైన్స్ లో కానీ ఫాలో అయితే మాత్రం ఫర్ ష్యూర్ మీరు అయితే జాబ్ అనేది ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు ఇన్ ద సేమ్ వే ఎగ్జామ్ కూడా ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు దట్ దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ ఓకే నెక్స్ట్ నేను లైక్ యూనో నేను ఐటీ ఎంప్లాయ్ కాదండి నేను కార్పొరేట్ ట్రైనర్ కూడా నేను నాకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాను సో పార్ట్ టైం లాగా అంటే నా ఆఫీస్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పార్ట్ టైం లాగా నేను టైం పాస్ కి స్టూడెంట్స్ కి ట్రైనింగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని తర్వాత ఏంటంటే నేను కొన్ని కంపెనీస్ కి లైక్ యూనో ఐబిఎం కానివ్వండి తర్వాత సిటిఎస్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కి చాలా కంపెనీస్ కి నేను మొబైల్ డెవలప్మెంట్ మీద ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ట్రైనింగ్ నేను కార్పొరేట్ ట్రైనర్ కూడా అనమాట అండ్ ఇవ్వు లైక్ యూనో నేను నా నేను నా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో నేను టెక్నికల్ ప్యానల్ లో ఉండేవాడి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ లో నేను ఉండేవాడి అనమాట అక్కడ ఏంటంటే సో ఎప్పుడే ఎవరైనా సరే మాకు ఇప్పుడు సపోజ్ లైఫ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో ఏదన్నా ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేశారు అనుకోండి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూస్ కానీ డెవాప్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది నేనే తీసుకునే అనమాట ఓకే ఇంటర్వ్యూస్ అనేది నేనే తీసుకుని ప్లాన్ చేసుకునే అనమాట ఓకే సో కాబట్టి నాకు నాకు ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా దట్ లైక్ యూనో నాకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏంటి అనేసి నాకు ముందే తెలుస్తుంది కాబట్టి అదే క్వశ్చన్స్ నేను నా స్టూడెంట్స్ కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే లైక్ దట్ అండ్ నేను సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కి నా ఓవరాల్ కెరియర్ మీద నేను ఓవరాల్ గా అందరికి కూడా ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది లైక్ యూనో ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా కానీ ఒక టీమ్ లీడ్ గా కానివ్వండి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ లో కూడా నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే లైక్ దట్ అండ్ సో నేను నా ఇప్పుడు వరకు నా నా కెరియర్ లో నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్పెషలీ క్లౌడ్ మీద లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అంటే అమెజాన్ మీద వర్క్ చేశాను ఐబిఎం మీద వర్క్ చేశాను వెస్టర్న్ యూనియన్ మీద వర్క్ చేశాను ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేశాను బట్ అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయదలుసుకోలేదు రైట్ లైక్ దట్ so this are the brief introduction about myself and next so no cloud no it job asalu cloud ante enti anedi manamu discuss cheddam andi kaani ikka nenu em cheptunanu ante it job anedi ante software lo meer edaina oka job it job cheyali ante cloud anedi lekunda cloud platform lekunda ఐటీ జాబ్ అనేది ఉండదు అంటే ఏంటి ప్రతి కంపెనీలో కూడా అది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అవ్వచ్చు పెద్ద కంపెనీ అవ్వచ్చు మిడిల్ లెవెల్ కంపెనీ అవ్వచ్చు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా ప్రతి కంపెనీకి క్లౌడ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది సో క్లౌడ్ అనేది ఏంటి అని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ అండి ఇప్పుడు మనము కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూస్ చేస్తున్నాం ఫ్లిప్కార్ట్ అని అమెజాన్ అని ఇలాంటి కొన్ని అప్లికేషన్ మీరు యూజ్ చేస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్స్ అంతా కూడా డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళ అప్లికేషన్ అనేది కస్టమర్స్ కి కనపడాలి కస్టమర్స్ కి యాక్సెస్ చేసేలాగా ఉండాలి అంటే వీళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ ని ఒక సర్వర్ లో డెప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు టూ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏమో ఫిజికల్ సర్వర్ ఇంకొకటి ఏమో క్లౌడ్ సర్వర్ ఫిజికల్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే మనకది ఫిజికల్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక రూమ్ తీసుకుంటాము ఆ రూమ్ లో కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టుకొని ఆ సిస్టమ్స్ లో మనము మనం సర్వర్స్ ని డెప్లాయ్ చేసుకొని వర్క్ చేసేవాళ్ళం 
సో ఇప్పుడంతా కూడా ఎవ్వరు కూడా ఫిజికల్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు ఎందుకు మెయింటైన్ చేయలేదు అనే తర్వాత చెప్తాను మీకు నేను బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సినారియో ప్రకారం చూసినట్టయితే ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఫిజికల్ సెంట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయడం లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లౌడే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి క్లౌడ్ అంటే వర్చువల్ గా వాళ్ళ సర్వర్స్ ని వాళ్ళు హోస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డెప్లాయ్ చేసుకొని వర్క్ చేసేవాళ్ళు అది ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే క్లౌడ్ అనేది లేకుండా ఏ ఐటి జాబ్ కూడా లేదు తర్వాత ఈ యొక్క కోర్స్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఈ యొక్క కోర్స్ అనేది ఎవరైనా అండి ప్రెషర్స్ ఎవరైనా చేయొచ్చు అంటే సార్ నేను బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి సో ప్రెషర్స్ అనేవాళ్ళు ఏ బ్యాక్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సరే హ్యాపీగా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని జాబ్స్ మీద ట్రై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా కావాలా అంటే నో అండి నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రియర్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది ఒక అనుకుంటారు ఐటీ అంటే కోడింగ్ అనేసి లేదండి ఐటీ ఐటీ అంటే కోడింగ్ మాత్రమే కాదండి ఐటీ అంటే కోడింగ్తో పాటు టెస్టింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వాటి కెన్సర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి హెచ్ఆర్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇలా మనకు నాట్ ఓన్లీ కోడింగ్ అండి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఐటీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ యాక్టివిటీనే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు రైట్ అండ్ సో మీకు ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవడానికి మీకు ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అవసరం లేదండి ఎప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనరు ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ మీరు ఈ టో ఈ టూ రోల్స్ మీద మీరు జాబ్ అనేది క్రాక్ చేయాలి అంటే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా అవసరం అయితే లేదు తర్వాత సో మార్కెట్లో ప్రెషర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్కి జాబ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి ప్రెషర్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద జాబ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే అండ్ అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనకు చాలానే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఫైన్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఈ స్లైడ్ లో ఎవరికైనా క్వెరీస్ ఉన్నాయమ్మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ స్లైడ్ లో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు అమ్మా నాకు ఒక డౌట్ అండి చెప్పండి ఇది కోర్స్ కానీ కంప్లీట్ చేస్తే ఇది మనం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ గా కూడా వర్క్ చేయొచ్చా అవునండి డెవలపర్ గా కూడా డెవలపర్ గా లేదండి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా వర్క్ చేయొచ్చండి సో మీరు డెవలపర్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే మీకు ముందుగానే ప్రియర్ గానే డెవలపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంటే ఏంటి మీకు జావా కానీ డాట్ నెట్ కానీ పిహెచ్పి కానీ ముందే తెలిసి ఉంటే సో ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ మొబైల్ టెక్నాలజీ ఏదైనా తెలిసి ఉంటే మీరు డెవలపర్ గా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేను జావా బ్యాక్ గ్రౌండ్ యా అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండుతో ఇది ఇది మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి మీకు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇంకొకటి ఫర్దర్ గా అడుగుతాను మీరు ఈటీఎల్ టూల్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఈ కోర్స్ లో యా ఈటీఎల్ టూల్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయమండి ఏమంటే ఈటీఎల్ అనేది సపరేట్ మన ప్లాట్ఫామ్ అనమాట అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మనం చెప్పే కోర్స్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ రెండు ఈ టూ టెక్నాలజీస్ కి మనకు ఎంతైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఫర్దర్ గా ఫర్దర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది అండి పక్కాగా అంటే మనం ఇది మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము అనేది మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డెమో అయితే కొంచెం ఓకేనా మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సైడ్ అండి సో చెప్పాను కదా మనకు టూ టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి ఈ కోర్స్ కానీ చేసినట్టయితే మీరు క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ కానివ్వండి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా కానివ్వండి మీ కెరియర్ ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకొకటి అండి రెండు రెండు ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయాలా అంటే అవసరం లేదండి మీరు డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ క్లియర్ చేసిన ఇది క్లియర్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఇది ఇది క్లియర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది రాయాల్సి ఉంటుందండి 
ఇది మీరు డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా దీన్ని రాయచ్చు ఇది స్కిప్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ ఇది రాశారు అంటే ఇది ఇది బేసిక్ అండి క్లౌడ్ ప్రాక్టీషన్ అనేది బేసిక్ లెవెల్ అనమాట ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనమాట మీరు ఈ బేసిక్ లెవెల్ ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ గా అడ్వాన్స్ లెవెల్ కి వెళ్ళచ్చు కానీ బేసిక్ లెవెల్ రాసిన తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాలి దట్ ఇస్ ఫర్ షోర్ ఓకే కానీ మళ్ళా చెప్తాను చూడండి జాబ్ కి జాబ్ అట్రాక్ట్ జాబ్ క్రియేట్ చేయడానికి సర్టిఫికేషన్ అనేది అవసరం లేదు సర్టిఫికేషన్ అనేది మీ కెరియర్ గ్రోత్ కోసం మీరు అది ఉంటే మీ కెరియర్ మీ కెరియర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి ఇది అవసరం లేదండి నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ సో వితౌట్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ డైరెక్ట్ మనం సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ రాయచ్చు సో మీరు ఆ క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ కి కొంచెం స్టఫ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారా అంత సర్టిఫికేషన్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి నే సి ఒకటే అండి నేను క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ కి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కి రెండుకి ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది మీ ఇష్టం దట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ మీరు మీరు డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ రాస్తారా ఉంటే డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు లేదు క్లౌడ్ ప్రాక్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ రాసి మన సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ వెళ్తారా మీ ఇష్టం అది ఒకటి టోటల్లీ అప్ టు యూ అనమాట దీనికి ఎటువంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అయితే కంప్లీట్ గా అవసరం లేదంట అవసరం లేదు అవసరం లేదు అండి చెప్తానండి ఆ డిఫరెన్స్ చెప్తాను కన్ఫర్మ్ గా కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఐ విల్ షో ఐ విల్ క్లియర్లీ ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఓకే డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది ఉంది ఖచ్చితంగా అయితే ఉంది బట్ నేను చెప్తాను ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్తాను మీకు ఖచ్చితంగా వన్ మోర్ డౌట్ యాక్చువల్లీ సో సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే దాంట్లో ఏడబ్ల్యూ సిసాప్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అండి లేదండి లేదండి సిసాప్స్ సిసాప్ రెడీ గా ఉంటది మళ్ళా అవునండి యా అంటే ఏ డివిజన్ అండి నేర్చుకుంటే సపోజ్ కెరియర్ వైస్ ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూ సిసాప్స్ మీద వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ అనేది కావాలి ఓకే డెవాప్స్ లేకుండా సిసాప్ చేసిన వేస్ట్ అండి ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్ గాట్ మీకు అర్థమైంది కదా చెప్పిన సార్ ఈ పాస్ అవుట్ అయినా పర్లేదా లైక్ నేను 2012 పాస్ అవుట్ సో యా నేను చెప్తాను మేడం లెట్స్ లెట్స్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం అది చెప్తాను మేడం ఓకేనా లెట్ మీ గివ్ సమ్ టైం ఐ చెప్పే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే యా సో ఇక్కడ నాకు కొంతమంది क्वेश्चंस అండి లైక్ యు నో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కొన్ని क्वेश्चंस అడిగారు ఇస్తల్ ఓకే సో ఆ क्वेश्चंस కి నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తాను అండి కొన్ని ఆ क्वेश्चन ని రాసుకున్నాను బేసికల్ అవి ఎలా ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ చెప్తాను అండి ఓకేనా Okay. So, I don't have coding knowledge. I am eligible to learn AWS. In Japan, I am not coding language. In Japan, I am not developing experience. In Japan, I am not developing experience. I am not developing experience. I am not developing developer associate. But I am not developing the solution architect level. I am not developing the admin level. మీకు ఎలాంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం లేదు ఓకే అండ్ 
సో ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలి అంటే నాకేం కావాలి వాట్ ఐ నీడ్ టు లర్న్ బేసికలీ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు లైనెక్స్ కమాండ్స్ అనేది కావాలండి లైనెక్స్ కమాండ్స్ అనేది కావాలి మీకు ఈ లైనెక్స్ కమాండ్స్ రాకపోయినా నేను మీకు ఫస్ట్ వన్ వీక్ అదే మీకు ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నేను మీకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి మీరు దాని గురించి టెన్షన్ తీసుకోవద్దండి లైనెక్స్ కమాండ్స్ చెప్పిన తర్వాతనే ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనమాట ఓకే లైక్ దట్ అండ్ సార్ ఈ ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ అయితే కావాలా అని అడుగుతారండి కొంతమంది అడుగుతారు ఏంటంటే ఎప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి మనము ఏదైతే వర్క్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఈ వర్క్ అంతా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం వర్క్ చేసేది సర్వర్లో అండి అది కూడా లైన్లెక్స్ సర్వర్స్ లో అండి మ్యాక్సిమం అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఎయిటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ప్రిఫర్ టు గో విత్ యూజ్ ఆఫ్ వాట్ లైన్లెక్స్ సర్వర్స్ అనమాట ఓకే సో లైన్లెక్స్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి లైన్లెక్స్ కమాండ్స్ వస్తే సరిపోతుందండి బట్ విండోస్ ఆల్రెడీ మీరు ఆల్రెడీ విండోస్ యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో సపరేట్ గా మళ్ళా మేము సపరేట్ గా విండోస్ కోర్స్ మనం సపరేట్ గా కోర్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ లైనెక్స్ అయితే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీకు నేను లైనెక్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ మనం చెప్పే ప్రతి క్లాస్ కూడా మనం కూడా డైరెక్ట్ గానే సర్వర్ లోనే వర్క్ చేస్తాం అండి సర్వర్ లోనే వర్క్ చేస్తాం దానికోసం లైనెక్స్ కమాండ్స్ కావాలి కాబట్టి నేను అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే లైక్ దట్ నెక్స్ట్ సార్ నేను జావా డెవలపర్ ని నేను పైథాన్ డెవలపర్ ని నేను డాట్ నెట్ డెవలపర్ ని నాకు ఈ కోర్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఎవరైతే డెవలపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ తో పాటు మీరు డెవలపర్ అసోసియేట్ కోర్స్ కూడా చేస్తే ఇంకా వాల్యూ యాడెడ్ ఉంటుంది ఓకే సో నేనేం చెప్తున్నాను ఎవరైతే టెస్టింగ్ మీదో ఎవరైతే సపోర్ట్ మీదో ఎవరైతే కాల్ సెంటర్ మీద అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఏడబ్ల్యూ సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ట్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట బట్ డెవలపర్ ఇప్పుడు సి కొంతమంది ఉంటారు సార్ నాకు ఆల్రెడీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డెవలపర్ గా నేను ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఎస్ మీరు ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు కానీ దీంతో పాటు మీరు ఏం చేయాలి అంటే డెవలపర్ అసోసియేట్ గా నేర్చుకున్నా అనుకోండి సో అది చాలా చాలా మీ కెరియర్ కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇంకో కొంతమంది ఉంటారు ఇంకో కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే సార్ నేను డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను నేను టోటల్ గా డెవలప్మెంట్ నుంచి బయట వచ్చారనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఎలా సార్ అంటే అప్పుడు కూడా మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అండి సి ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్ లోనే ఉంటూ ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా వాళ్ళు సైడ్ గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది ఇది ఓకే ఏది నేను చెప్పింది నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇది ఓకే అండి బట్ లేదు సార్ నేను లైక్ నేను నా పూర్తిగా వచ్చారనుకుంటే అప్పుడు మీరు డెడికేటెడ్ గానే దీని మీద పూర్తిగా నేర్చుకొని మీరు రెజ్యూమ్ ప్లాన్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది మీ ఇష్టం అండి కానీ నా నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారో అది మీ ఆప్షన్ పూర్తిగా బయట వచ్చేస్తారా లేదంటే డెవలప్మెంట్ లోనే ఉంటూ ఏడబ్ల్యూఎస్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటారా అంటే అప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో ఉంటూ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి డెవలపర్ అసోసియేట్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే దీంతో పాటు డెవలపర్ అసోసియేట్ వర్క్ చేయాలి లేదు సార్ ఐ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటే దెన్ దీస్ మోదే అన్ ఆఫ్ అన్ రైట్ లైక్ దట్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఐ క్యాన్ అప్లై ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ చెప్పాను కదండి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషన్ కానివ్వండి ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ట్ కానివ్వండి ఈ టూ రోల్స్ మీద ఏదైనా కంపెనీస్ లో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ష్యూర్ మీరు ఈ దీని మీద జాబ్స్ అనేది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కెన్ యూ గివ్ మీ ద ట్రైనింగ్ టు విన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎస్ చెప్పాను కదా మీకు ఎలాంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఓకే మేము మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్లియర్ చేయాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది దానికి ఎలాంటి సమాధానం చెప్పాలి అనేది కూడా మీకు నేను ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట రైట్ లైక్ దట్ సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సైడ్ లో స్మాల్ డౌట్ సార్ ఇప్పుడు విండోస్ ఆపరేటింగ్ అన్నారు కదా విండోస్ ఆపరేటింగ్ అంటే డాస్ కామెంట్స్ అంటున్నారు లేకపోతే జస్ట్ అమ్మాస్ ఆఫీస్ అవంటున్నారు ద వే ఆఫ్ యూజింగ్ అండి ద వే ఆఫ్ యూజింగ్ హౌ వి ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సార్
uh, that's what I can tell you, you know, whatever we require for this uh, job point of view, we can discuss that security level also only. Okay, okay. Yeah. Got it. Yeah. Coming to the next slide, Andrew. Sir, now to uh, some X years or not, two years coach, three years coach, four years gap on the career low, eight years gap on the ten years gap on the career low. Upon in pressure, ga e post chay chante, honestly speaking, gama pressure ga ite, mimani, this code mani, chala chala, poor ratio on the nama. Yavarika ite, ten years, see, three years gap on up to pressure ga try yedum, okay. Sir, in 2020, I had a lot of people who were in the past. I tried to try it. Yes, we can try it. Is it workable? Is it workable for us? But whoever has more than three years gap, that's why I have a suggestion. I have a lot of subject in the one or two years experience. I have a lot of practice in the job. Job lo jangan ini terawatta, miru work kan tu baga comfort gan nature koru one year nature koru terawatta, mala bayar cuci, miru confidence sabar itu nte anta explain betul miru mohon ekor cuman. Kani, na suggestion matra mu, unko tu ma, ikeda sir karier, tu kau madam, aku 2012 lo nino pass lo tayar nu mana. So 2012 nte nearly 11 years gap an mada. So ni ini gap ni ala fulfill jali nte, it's very kind of simple lah mana. See, ent nte mana mu we have a lot of reasons, like, you know, medical reasons, it's something like different than that, okay? So, Kachitanga, Chundi, IT industry, lo, two years gap, you know, last three years, you know, yes, now, you know, you know, you know, yes, now, you know, you know, medical emergency, you know, medical problem, you know, 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 so, two years or three, but, you know, you know, subject, you know, Kachitanga, Three years experience pet koni interview clear je se subject ni sama pakka mungkin, adi guarantee pakka itu kan ni, okay? So, ini koti, miru one year atau two years atau three years ni cetro ni ka. Naku five years gap pun di ni five years seperti ni ante, apur miru inka extend ke work jual, extend ke practice jual, okay? So kawatii, nai ni cetro subject ni ku three years work pun di ni kawatii. मेरे ना सब्जेक्ट ना गाइडेंस का फॉलो है कि थ्री इयर्स पर कच्चे लंगे जाबे क्रैक जेगल आ गारंटी नहीं बगान इन दुक्कू ने उनके कॉन्फिडेंस का चप्पल ना नो आंटे ऑलरेडी ना देख रहा नेचर ना स्टूडेंट्स चाला मंदी ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लाइज लगा एड बजेस क्लाउड में था वर्कजेस ना ना मारता ओके सो आसान लो आईटी के समान चीज़ कालो मेडिकल समान चीज़ ना हमें आला आंटे दिया हमें ना आपको सर पोन जैसी सर निलान को ना सर ऐंटे आपको निश्चित ना सो मेर मेर प्लान जैसे कौन दे ओके मेरु थ्री मेर मेरु थ्री ऐंटे ते गैप कौन दे तो हम कुल बिल टू इयर्स पेट कौन जेपन आमे ही जेपन ऐंटे वन इयर पेट कौन � so clear जैसे इन तरह होता मतलब आम्मे confidence बागा one year बागा work नहीं चुन तरह होता मतलब आम्मे bright हो ची आम्मे को ना gap ही full fill जैसे को ना आम्मे मतलब experience बिल्कुल नहीं पिन लोकल की इकड़ गावल से subject है मेरी अंतर subject gain ये ऐसा नहीं का चाल चाल important नहीं मारता okay like that next okay so sir चप्पन गले कि ये ये background वाला ही ना चाहिए चम्मा इकड़ मेरो B B A ना B का मा M S C M C A ना B जे का इनका दो ये graduation वाला ही ना सरे ये course ने चाहिए जो there is no restriction at all कानी degree उन्दाल अल्लाह चप्पन आज जोड़नी degree उन्दाल आदि मेरे तो आदि मेरो आह यार यार test कुंटेरा doesn't matter but degree इतने mandatory okay सर आज intermediate आई इन्दी तरह चाहिए इसको no intermediate वाले की opportunities रहे वो as to degree, completion degree on the law. Okay. Then, you have 100% job guarantee provided. You have 100% job guarantee provided. 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 That is false. You have to provide assistance. You have to provide assistance. You have to provide assistance. You have to provide a personal mark interview. Mark interview di sekolah terawatnya, miru, ni nadi kita question ski miru kan samada ni cepatnya type, apun ni green signal isa, okay, you can go ahead to attend the interviews, okay, but ikaran miru mark interview di sekolah ni clear cerita dengan kau ni, 
అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక్కడ సో కాబట్టి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అమ్మ సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మాక్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అండ్ అవుతాము అంటే అది మీ చే మీ చేత్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఏంటంటే నాట్ సజెషన్ వరకు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇచ్చే ఏముంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా వన్ మంత్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో వన్ మంత్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే అప్పుడు ఒక నాలెడ్జ్ మీకు గెయిన్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు నన్ను నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ నాకు మార్క్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి అంటే అప్పుడు నేను మార్క్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను తీసుకొని సో నా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు కానీ సమాధానం చెప్పి ఐఎమ్ ఓకే అంటే అప్పుడు మా బ్యాక్ హ్యాండ్ టీమ్ వాళ్ళతో మా బ్యాక్ హ్యాండ్ టీమ్ వాళ్ళు మీకు అప్రోచ్ అవుతారు అప్పుడు మీకు ఎక్కడెక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి అయితే అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట అంతేకాని డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి మా ద్వారా అటెండ్ అవ్వాలి అంటే మేమైతే యాక్సెప్ట్ చేయము ఫస్ట్ మేము మిమ్మల్ని స్కిల్ టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట ఒక మార్క్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం ఓకే మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి దాని అదంతా ఓకే అయితేనే దెన్ వీ కెన్ పుల్ ఇన్ టు ద కంపెనీస్ అనమాట అంతేగాని డైరెక్ట్ గా పంపించము కానీ మాకున్న కంపెనీస్ అయితే మిడిల్ లెవెల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి మీ అంటే మీకు ఏ కంపెనీస్ కావాలనుకుంటే ఆ పంపిస్తూ ఉంటాను కదా పంపించినప్పుడు మీరు ఏ కంపెనీ చూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి రైజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ అనేది క్లియర్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మీరు జాబ్ సపోర్ట్ కానీ ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తారా అంటే నో అమ్మ మేము ఇలాంటివి ఏం చేయము మేము మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము మీరు కానీ పర్ఫెక్ట్ గా కానీ మా గైడెన్స్ ఫాలో అయితే మీకు ఎలాంటి జాబ్ సపోర్ట్ కానీ ఎలాంటి ఇంటర్ సపోర్ట్ కానీ లేకుండా మీ అంతా మీరే ఓన్ గా క్రాక్ చేయగలుగుతారు దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ అండ్ ప్రాక్సీ ఏమైనా ఇస్తారా అంటే నో వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ప్రాక్సీ ఆల్సో సో ప్రాక్సీ అంటే ఏంటి సో ఎవరో ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఇంకో వెనకాల కూర్చొని జాబ్ అయితే తీయ చేస్తారు ఇంకో చెప్తాను చూడండి ఇలాంటివి ఏమీ నమ్మద్దండి ఒక అతను ఉన్నాడు నన్ను ఐ డోంట్ వాంట్ రివెన్ హీస్ నేమ్ సో ఒక అతను ఉన్నాడు నాకు నేను అప్రోచ్ చేయడు నేను చెప్పాను ఓపెన్ గా చెప్పాను నేను చెయ్యను బ్రో ఎందుకంటే నేను నీకు సబ్జెక్ట్ చెప్పినా నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నావు నువ్వు జాబ్ లో చేయను అతను ఏమన్నాడు సార్ నాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది నాకు సబ్జెక్ట్ ఉంది కొంచెం టెన్షన్ గా ఉన్నాడు సో ఏం చేశాడు అంటే తను వేరే వాళ్ళతో అప్రోచ్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ప్రాక్సీ తీసుకున్నాడు ముందుగానే వాళ్ళు ఎంతో అమౌంట్ కట్ కట్టమన్నారంట కట్టాడు కట్టిన తర్వాత రెండు రెండే రెండు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేదంట మళ్ళా సో ఇలాంటివన్నీ మనం చేయం అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మీరు నేను ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లో మీరు కానీ బాగా కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫర్ షూర్ మీకు జాబ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ స్లైడ్ లో అయిపోద్దండి ప్రాక్టీషనర్ ప్లస్ ఓకే సో కమింగ్ టు శాలరీస్ అండి సో ఏడబల్యూ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా కానీ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ కానీ మీరు కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రెషర్ గా ప్రెషర్ గా కానీ మీ జాబ్ క్రాక్ చేయాలనుకుంటే మినిమం సిక్స్ ల్యాక్స్ అండి మీరు టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే మీ ప్యాకేజ్ అనేది ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది మాక్సిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకుంటే థర్టీ టూ ల్యాక్స్ నుంచి ఉంటుందండి కానీ రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ సింగపూర్ సింగపూర్ లో జాబ్ కొట్టాడు ఏడవల్ ఇయర్స్ మీద జాబ్ కొట్టాడు హీ గాట్ సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అండి బట్ షీ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాట్ ప్యూర్లీ ఇన్ టు ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ కాదు త్రీ ఇయర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పెట్టుకున్నాడు రిమైనింగ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిమాండ్ పెట్టుకున్నాడు సో టోటల్ గా టెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నాడు సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ జాబ్ కొట్టాడు సింగపూర్ లో సో కాబట్టి మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకుంటే ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడైనా సరే జాబ్స్ అనేది ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ ఓకే లైక్ దట్ మీ టీమ్ హెల్ప్ చేశారా స
కానీ తను మోటో వచ్చేసి బయట వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు తనే లింక్డిన్ ద్వారా అప్రోచ్ అయ్యి ప్లాన్ చేసుకుని వర్క్అట్ చేశాడు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే తనకు ఒక ఒక రెఫరల్ ద్వారా వచ్చింది జాబ్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఓకే ఓకే గోట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాన్ ఐటీ డొమైన్ ఓకే కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ విండోస్ సర్వర్ అడ్మిన్ ఓకే యా సో మీరు ఈ చార్ట్ లో చూసినట్టు అయితే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఉందండి సో అది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడర్ చేసా లేకపోతే నార్మల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడర్ చేసా అండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఫిగర్స్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఇచ్చాను కానీ అందరికీ ప్యూర్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఉండదండి ఎగ్జాంపుల్ అండి నాకు టూ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నాకు చూడలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నప్పుడు నాకు నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ అకార్డింగ్ టు దిస్ చార్ట్ ప్రకారం చూస్తే వాట్ ఈస్ దాకేజ్ బట్ ఫార్ మీ నో ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఒక ఆన్ డిమాండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఐటీ రిసోర్సెస్ అన్నమాట సో ఐటీ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే కంప్యూట్ కావచ్చు స్టోరేజ్ కావచ్చు నెట్వర్క్ కావచ్చు అప్లికేషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఐటీ రిసోర్సెస్ అంటాం మన లెట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నారు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ అనేది కొనాలనుకుంటున్నారు ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకున్నప్పుడు మీరు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడరేషన్ అమ్మా ఏంటి ఫస్ట్ కంపెనీ ఏ ల్యాప్టాప్ కొనాలన్నా ఆ బ్రాండ్ చూస్తారు ఓకే డెల్ కొనాలా లెనోవో కొనాలా హెచ్పి కొనాలా ఆసూస్ కొనాలా మ్యాట్ కొనాలా అని ఏదైతే అంటే బ్రాండ్ చూస్తారు ఫస్ట్ సో బ్రాండ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో మీ అంటే మీ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉండాలి హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అనమాట హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఎంత స్టోరేజ్ ఉన్నా ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే ఏంటి స్పీ ర్యామ్ అంటే ఏంటో స్పీడ్ కోసం కదా అంటే ఇప్పుడు నా నా ల్యాప్టాప్ కి వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఉందంటే ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అప్పుడే నా అప్లికేషన్స్ అనేది నా ల్యాప్టాప్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర నా ల్యాప్టాప్ లో వన్ టీబీ స్టోరేజ్ ఉండి వన్ టీబీ స్టోరేజ్ ఉండి టూ జీబీ ర్యామ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్లికేషన్స్ చాలా అంటే డెడ్ స్లోగా వర్క్ అవుతాయి అనమాట సో కాబట్టి స్టోరేజ్ ఎంత ఉండాలి దానికి ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి అనేది కూడా ఇక్కడ మనము డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంప్యూటర్ అంటే ర్యామ్ అనమాట స్టోరేజ్ అంటే హార్డ్ డిస్క్ తర్వాత నెట్వర్క్ అమ్మ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు నేను ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఏం కావాలి వైఫై డ్రైవర్స్ కావాలి ఎస్ఆను వైఫై వైఫై అనేది లేకపోతే ల్యాండ్ కనెక్షన్ ల్యాండ్ డ్రైవర్స్ అనేది లేకపోతే మీరు ఒక్క కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ తో కమ్యూనికేట్ కాగలరా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ సో అది కూడా ఇక్కడ అవసరం అనమాట తర్వాత అప్లికేషన్స్ సో మనము ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనేది రన్ చేయాలి అంటే మన ల్యాప్టాప్ లో మనకు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేకపోతే మనము ఏ అప్లికేషన్ కూడా మనం యూజ్ చేయలేము ఈ రోజు మీకు నేను ఈ క్లాస్ చెప్తున్నాను అంటే ఎక్కడ చెప్తున్నాను నేను ల్యాప్టాప్ లో చెప్తున్నా కానీ నాకు ల్యాప్టాప్ కన్నా ముందు నా దగ్గర విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది దాంట్లో నేను జూమ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ జూమ్ అప్లికేషన్ ద్వారా మీతో నేను ఇంట్రాక్ట్ అవుతాను అనమాట వాళ్ళ అన్నారు సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ అనేది ఒక జూమ్ అప్లికేషన్ కానీ నాకు ఏం కావాలి ఓఎస్ కావాలి అంటే సో ర్యామ్ ఉండాలి స్టోరేజ్ ఉండాలి నెట్వర్క్ ఉండాలి ఓఎస్ ఉండాలి ఇవన్నీ కలగలిగితేనే మనము దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు మనకు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనే వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఈ రోజు మార్కెట్ లో మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అజూర్ వాళ్ళు ఉన్నారు జీసీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు 
AWS and Amazon Web Services, Azure and Microsoft or the Azure, Azure Microsoft or the GCP and Google Cloud Platform. This movie flow is the best and according to my experience, Prakaram Juste, I will give you uh, AWS to top place is done. In the Kante, Eroji Chala work, Chala Chala Pantada applications. Miru Mir UCS and Netflix Kanivandi. Mir UCS Amazon Prime Kanivandi. Mir UCS Tripcart Kanivandi. Okay. So, Yerete Mir applications use Sunaro, Mir UCS Aha Kanivandi. Even Nikuda, AWS Mide or both my mother. Ninch of Tan, Nina Vani Miku, detail explain yes of other classes. Okay. Tarwata. So, Epudu accessing IT resources provided by cloud providers. Okay. So, we have a resource use challenge, cloud providers are going to use the cloud providers. That's why we have to explain the classroom. Okay, like that. So, okay, Nama, no? are you going to take a look? Guys, clear or no? Mm, yes, sir. Okay. So, next step. Aman, Madam, sir. Yeah. Okay. So, Epudu, uh, Epudumanu, uh, before him, ante, 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 cloud computing kanam undu. Okay. Software industry allowed there the Anezan Gurinchik success discussion. Dhamma. So, Epudu, Nadegra. I'm having my own business. Okay, now I'm going to have own business. Right now, right now, right now I'm staying in Tirupati. So, can I show you? Hello. Yeah, hello. Yeah. Uh, my voice will be clear. Yeah, one second, one second. Now, now is, it, is it okay, right? Oh, yeah, it's okay. okay. So now uh, I'm having my own business on my assume. Assume you assume a one So now there is a business on the uh, business intent. Let's consider as a supermarket. Okay, let's consider as a supermarket. So our uh, supermarket and any not physical ga and physical ga okay shop on the uh, shop on our products and in a month on matter. So name on the one day I need on a business me expand your own. Na business ne no expand jaan kunna. Ye pura ite ne na business ni expand jaan kunna no automatic ga na physical ga onna business ite undo jaani ne no internet lo betal. Ye pura ite na application ne ni internet lo karta no apuru na ko customer sene varu karega daani ki scope kunte. But direct ga ne no na na business ne no petrain jada. Na ko there is a one process for that. A process in Tante, Dangurin Telisco and Jepesi, my friend of Athan, IT Kamlo, or Jesunado. Athan call Jason. Athan call Jesi, Ethan Adigan. Are I like in a supermarket on the other than name, uh, than a business name expand your uncle, Elan, a pro, than Jepedo, even at a yes, no application is developed just for you. So, this application ni yawar develop kesta ro ante yawar yawar ekte software company sunta yo ala ante walu develop kesta ro anje pesi one nak saja session. So, plain yo sun nenu Google internet open jesi Google lo software companies nearest to my location go ten. Kotna puru ne nekade te onna no na dekgar onna software company se te onna yo awani na gisto division mar. Nenu pratyokar ki phone jesi ano phone jesi na requirement clear ga explain jesi ano. Chase in Tarvata, Chala Mandi Chala is a chapter, but final gun in local select yes kuna. O company was select yes kuna. So a company walu na requirement that got to Naku clear cut na Naku chapter. So Valeman are one day, sir, a friendly office of Marshall Gun Jipper. So Alan in Angus and one day, next city will office tell them. Well in Tarvata, well office law, well office law, look a person on Tedu. Athanamuru one day. Business unleashed and mud. Athanu Nadegarikochi, Sir Nenes in the Marta Dingi, Sir Rendisha and invite Jesser. Invitation Tarvata, Tanochesi, Sir Miru, me application, me business model enti, 
ఆ బిజినెస్ మోడల్ లో మీ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు అనేది తను నా దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకున్నాడు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకున్న కొన్ని డౌట్స్ అడిగాను దాని తగ్గట్టు నా అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం కూడా తను చెప్పాను అనమాట అంటే ఏంటి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నా అప్లికేషన్ అనేది ఇలా ఉండాలి అని నేను అతను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ అనలిస్ అనే అతను నేను ఏదైతే పాయింట్స్ చెప్తున్నానో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా తను ఒక ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అయిన తర్వాత తను ఏం చెప్పాడు అంటే సార్ ఓకే సార్ నేను మా మా టెక్నికల్ టీమ్ తో మాట్లాడి నేను గెట్ బ్యాక్ అవుతానని చెప్పేసి తను నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే అతను ఏం చేశాడు అంటే తన టెక్నికల్ టీమ్ తో ఒక మీటింగ్ అనేది పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ తర్వాత టీమ్ లీడ్స్ వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ మీటింగ్ లో వీళ్ళు వీళ్ళు అటెండ్ అవుతారు ఇతను ఈ బిఏ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక నీట్ గా అంటే నేను తనకి ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్పాను ఆ పాయింట్స్ ని పేపర్ రాసుకున్నాడు కదా ఆ పాయింట్స్ ని తను ఒక పీపీటీ లో రెడీ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆ వీళ్ళకి పీపీటీ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు టెక్నికల్ వేలో సో మొత్తం నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ బిఏ అనే అతను దీనిలో క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏమనంటే నేను ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ మీకు చెప్పానో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మనము టెక్నికల్ గా అప్లికేషన్ రూపంలో ఇది చేయగలమా లేదా అనేది ఈ బిఏ అనే పర్సన్ వీళ్ళని అడిగాయి అనమాట అడిగిన తర్వాత మాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి మేము ఒక్కసారి ఒక్కసారి మొత్తం డీటెయిల్ గా చూసిన తర్వాత మీకు అప్డేట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ లీడర్ అతను బిఏకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఈ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ లీడర్స్ వీళ్ళిద్దరు కూర్చొని మళ్ళా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు మీటింగ్ పెట్టుకొని మొత్తం డీటెయిల్ గా డీటెయిల్ టెక్నికల్ టెక్నికల్ మొత్తం డీటెయిల్ ఓకే సో ఎస్ ఇది టెక్నికల్ గా ఫీజిబుల్ అవుతుంది అని ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటారో అప్పుడు ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఎస్ క్లయింట్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ కి మన మనము ఈ అప్లికేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలము అని చెప్పేసి తను చెప్తాడు ఫైన్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ రిసోర్సెస్ కదా రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి మ్యాన్ పవర్ అవ్వచ్చు ఓకే తర్వాత సర్ ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి సర్వర్స్ కి ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి ఎంత ర్యామ్ కావాలి నెట్వర్క్స్ ఏమి ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా కావాలి కదా బ్లైండ్ గా వీళ్ళు ఎక్కువ బై బిఏ పర్సన్స్ కి ఎస్ మనం చేయగలము అని చెప్పడానికి కుదరదు రేపు ఈ బిఏ పర్సన్ అదే వచ్చినప్పుడు సార్ మేము చేస్తాం సార్ అన్నప్పుడు నేను నాకు వండు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నేను అడుగుతాను ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు ఎన్ని సర్వర్స్ లో మీ అప్లికేషన్ మన అప్లికేషన్ మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ నేను అడుగుతాను కదా సో అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అంతా వాళ్ళు ఇస్తారు అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన రిసోర్సెస్ కి కొంత అమౌంట్ అయితే ఖర్చు అవుతుంది కదా అంటే సర్వర్స్ సర్వర్స్ కావాలంటే సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలా స్టోరేజ్ కావాలంటే దాన్ని కొనుక్కోవాలా ఒక ఫిజికల్ డే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఆ ఫిజికల్ సర్వర్స్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎయిర్ కండిషనర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్స్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి వీళ్ళు చెప్తారు ఓకే ఎస్ ఇవన్నీ అవుతాయని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక ప్రాపర్ కొటేషన్ చెప్తారు ఏమని నాకు పది సర్వర్లు కావాలా థౌజండ్ థౌజండ్ జీబీ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ డేటా కావాలా ఈ సర్వర్ కి ప్రతి సర్వర్ కి ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉండాలా ఓకే సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చెప్తారు అనమాట చెప్పిన తర్వాత అప్రాక్సిమేట్ గా దీనికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అంటే ఒక పది లక్షలు అవుతుంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అంటే అప్లికేషన్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వడానికి పది లక్షలు అవుతుంది సో ఆ బిఏ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అంటే సో నా దగ్గరకు వస్తాడు సార్ మేము మీ అప్లికేషన్ హ్యాపీగా చేస్తాము బట్ మీ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది మీరు ఓకేనా అంటాడు సో నేను బయట కంపెనీస్ తో ఆల్రెడీ నేను అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటాను బయట కంపెనీస్ తో ఆల్రెడీ అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటాను కాబట్టి ఆ కంపెనీస్ తో పోల్చుకుంటే వీళ్ళు ఇచ్చే ఒక బిల్డింగ్ అనేది నాకు చాలా తక్కువ అనిపించింది అప్పుడు నేను ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్ అంటాను అప్పుడు ఏమడుతారంటే సార్ మాకు కొంత ఇనిషియల్ గా అమౌంట్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేసి నన్ను అడుగుతారు సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇనిషియల్ అమౌంట్ 
ఆ సర్వర్స్ కి ఆ స్టోరేజ్ కి ఏదైతే అమౌంట్ కావాలో ఇవన్నీ నేను కొనిచ్చాలన్నమాట అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే నా దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకొని వీళ్ళు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళకి ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీలో ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన రిసోర్సెస్ ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి ఎంత ర్యామ్ కావాలి ఎంత నెట్వర్క్ కావాలి ఏదైతే వీళ్ళు చెప్పారో వీళ్ళు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరైతే వెండర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో అప్రోచ్ అయ్యి వీళ్ళు చెప్పిన రిసోర్సెస్ అని ఆ వెండార్స్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటారు అంటే వెరీ చీప్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ వేలో వీళ్ళు అన్ని కొనుక్కుంటారు కొనుక్కున్న తర్వాత వీళ్ళు అవన్నీ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ కి ఆ యొక్క రిసోర్సెస్ అన్ని అప్పగిస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు స్టోరేజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దానికి ఒక టీమ్ ఉంటారు ఒక ఒక అడ్మిన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు దాన్ని నీట్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి సిస్టమ్ అండ్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా దాన్ని నీట్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి సో ఇలా ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏవైతే వర్క్ వాళ్ళు అంతకు ప్రాపర్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ బా ప్రాపర్ గా బిల్డ్ చేస్తారు అంటే ఏంటి సర్వర్స్ ని స్టోరేజ్ కి ఆ స్టోరేజ్ కి జాయిన్ చేయడం ఆ సర్వర్స్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇవన్నీ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ వాళ్ళు సెటప్ చేసి రెడీ చేసి అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళకి చెప్తారు ఏమని మేము మీకు కావాల్సి మీ మీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మేము సెట్ చేసేసాము మీరు హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మమ్మల్ని మళ్ళా అప్రోచ్ అవ్వండి మేము దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తాము అని చెప్పేసి ఈ అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ వాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ టీమ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ ఈ అప్లికేషన్ వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు వర్క్ చేసే అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని వీళ్ళు ఒక 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 దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి కదా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటారు ఏమంటారమ్మా టెక్నికల్ గా దాన్ని ఏమంటారు అంటే డేటా సెంటర్స్ అంటారు ఇది ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనమాట అంటే ఈ ఫిజికల్ సర్వర్స్ లోనే మన వీళ్ళు చేసే వర్క్ అంతా కూడా ఇక్కడే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఫిజికల్ గా ఉంటుంది ఒక రూమ్ తీసుకుంటారు ఆ రూమ్ లో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తారు స్టోరేజ్ కానీ నెట్వర్క్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి సో ఈ రూమ్ లోనే ఎయిర్ కండిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ రూమ్ ద్వారానే ఈ అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేయడం కానీ యాక్సెస్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో ఇది ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అని అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే డెప్లాప్మెంట్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది అమ్మా ఇక్కడ ఏంటి డెప్లాప్మెంట్ అనేది అంటే ఒక్కసారి మనం అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేయాలి ఫిజికల్ సెంటర్ లో ఒక అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఆ డెప్లాప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ వన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇక్కడ ప్రతిది కూడా మనకు ఖర్చే అంటే మీరు ఒక పది సవర్స్ కొన్నారనుకోండి దాంట్లో రెండు సవర్సే మీకు యూసేజ్ లో ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఎయిట్ సవర్స్ యూసేజ్ లో లేవు అంటే అవి ఐడియల్ గా ఉన్నప్పుడు దానికి కూడా మీరు రెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి దానికి కూడా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి దానికి కూడా మీరు ఎయిర్ కండిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఇక్కడ తర్వాత ఈ సెటప్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలాంటి ఆటోమేషన్ అనేది లేదు అంతా కూడా హ్యూమన్స్ ఏ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దే మే దే మే దే మే ఛాన్స్ టు గెట్ ది ఎర్రస్ అనమాట ఎర్రస్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అక్కడ రైట్ లైక్ దట్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిమిట్ ఆటోమేషన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత రిసోర్స్ చెప్పాను కదా మీరు ఒక ఫైవ్ సవర్స్ కొన్నప్పుడు ఆ ఫైవ్ సవర్స్ లో ఓన్లీ టూ సవర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి రిమైనింగ్ త్రీ సవర్స్ రన్నింగ్ లో లేవు అనుకోండి అవి రన్నింగ్ లో ఉన్నా రన్నింగ్ లో లేకపోయినా మీ దానికి మీ దానికి రెండు పే చేయాలి ఎలక్ట్రిసిటీ పే చేయాలి ఎయిర్ కండిషన్ ఎయిర్ కండిషన్ సంబంధించిన కాస్ట్
ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సెటప్ చేశారో ఈ సెటప్ అంతా కూడా మీరు క్లౌడ్ లోనే చేస్తారు అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డేటా సెంటర్ లో మీరు ఏదైతే సెటప్ చేశారో ఇది మీరు ఫిజికల్ గా మీరు చేయరు ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుంది క్లౌడ్ లోనే మీకు అన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు ఏం చేయాలి జస్ట్ మీరు ఏదైతే క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో క్రియేట్ చేసిన దానికి మీరు ఎంతైతే యూజ్ చేస్తారో దానికి మాత్రమే పే చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇంకోటి మీకు మెయింటెనెన్స్ వల్ల మీకు ఇంకో ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పాను దానికి డిఫరెన్స్ క్లౌడ్ కి నా నాన్ క్లౌడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ సైడ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు బిఫోర్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి మీరు ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనేది కొనుక్కోవాలి కానీ ఇక్కడ క్లౌడ్ లో అయితే ఫిజికల్ గా కొనాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి ఆ సర్వర్స్ మీరు రెంట్ తీసుకొని వర్చువల్ గా యూజ్ చేసుకోవడం సరిపోతుంది తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మీ సర్వర్స్ యొక్క సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా మీ దగ్గర ఒక ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో మీరు మూడు సర్వర్స్ పెట్టుకున్నారు ప్రతి సర్వరు హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ కి సర్వ్ చేస్తుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ కి త్రీ సర్వర్స్ సర్వ్ చే అనుకుంటాం అవుట్ ఆఫ్ సడన్ గా ఒక థౌజండ్ కస్టమర్స్ వచ్చేసి మీ సర్వర్ మీద పడ్డారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ సర్వర్స్ అనేవి క్రాష్ అయిపోతాయి ఎందుకు ఒక్కొక్క సర్వరు హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ మాత్రమే సర్వ్ చేస్తుంది మీ దగ్గర మూడు సర్వర్లే ఉన్నాయి మూడు వందల కస్టమర్స్ మాత్రమే సర్వ్ చేస్తుంది ఒకేసారి థౌజండ్ కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఆ మూడు ఆ మూడు సర్వర్స్ మీద కానీ హిట్ చేసినప్పుడు అది సర్వ్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే సర్వ్ చేయలేదో ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ అనేది క్రాష్ అవుతాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇంకో కొత్త సర్వర్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకో కొనుక్కోవాలి రైట్ బట్ ఇక్కడ హ్యూమన్ అంటే కస్టమర్స్ బేస్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు మీరు జస్ట్ దానికి సెటప్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది చేసి వదిలేస్తే చాలు రిమైనింగ్ అంతా కూడా క్రౌడ్ అయి చూసుకుంటుంది బట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ లో అయితే ఆటోమేషన్ లేదు ఇక్కడ ఏముంది ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెటప్ చేసి వదిలేస్తే మేము అంతే ఆటోమేటిక్ గా క్రౌడ్ అయి చూసుకుంటున్నాం అనమాట తర్వాత ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో అది మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీద దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కానీ ఎప్పుడైతే క్లౌడ్ లో మీరు కొంటారో మీకు సంబంధం లేదు మొత్తం కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లౌడ్ లో మీన్ ఫిజికల్ సైబర్స్ లో సెటప్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది అదే క్లౌడ్ కి వచ్చే కొద్దికి చాలా చీప్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏం చెప్పాను ఒక రూమ్ అని చెప్పాను అవుట్ ఆఫ్ సడన్ గా ఎర్త్క్వేక్ ఫ్లడ్స్ ఏదో వచ్చి మీరు ఏ రూమ్ లో అయితే మీ సర్వర్స్ ని హోస్ట్ చేస్తారో ఆ రూమ్ అనేది కూలిపోతే అప్పుడు మీ సర్వర్స్ మీ సర్వర్స్ మొత్తం క్యాష్ అవుతాయి అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ పనిచేయదు మీ అప్లికేషన్ పని చేయకపోతే డేటా లాస్ అవుతుంది బిజినెస్ దెబ్బతింటది రైట్ బట్ అదే మీ క్లౌడ్ లో అనుకోండి మీకు సంబంధం లేదు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ చూసుకుంటారు యూ అండ్ దట్ టూ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ అజూర్ కానీ జీసిపి కానీ ఇట్ విల్ నెవర్ గో డౌన్ ఇట్ విల్ నెవర్ గో డౌన్ అట్ ఆల్ ఓకే లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఒక ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో మీ అప్లికేషన్ మీరు పోస్ట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తారు అనుకోండి పోస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఏ లొకేషన్ లో అయితే సర్వర్ ఏ లొకేషన్ లో అయితే ఉందో అదే లొకేషన్ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేయాలి బట్ అదే క్లౌడ్ అయితే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు యూ కెన్ గో ఎనీవేర్ యూ కెన్ విజిట్ అనమాట అండ్ ఒక అప్లికేషన్ మీరు సర్వర్ లో లాంచ్ చేయాలి ఫిజికల్ సర్వర్ లో లాంచ్ చేయాలి అంటే దానికి చాలా టైం పడుతుంది అదే ఇక్కడైతే ఇట్స్ వెరీ క్విక్ అనమాట చాలా చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట అండ్ 
డేటా లాస్ అనేది ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు డేటా విల్ నెవర్ లాస్ అనమాట అండ్ సో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో మీరు అమౌంట్ అనేది మీరు సర్వర్స్ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా మీరు అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి అదే ఇక్కడ మీరు క్లౌడ్ లో అనుకోండి మీరు ఎంతైతే యూజ్ చేస్తారో అదే దానికి మాత్రమే పే చేస్తారు ఓకే లేకపోతే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఈ ఈ క్లౌడ్ ఈ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ప్రాసెస్ లో టైం అనేది వేస్ట్ అవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది బట్ క్లౌడ్ లో అయితే చాలా టైం సేవ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది మనీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో మనీ కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీకు మోర్ మనీ జనరేట్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది రైట్ లైక్ దట్ సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లౌడ్ కి బిఫోర్ క్లౌడ్ కి guys anyone having any queries no sir okay so yeah so this slide me can no rep explain chestanu amma okay this side of explain chestanu you got you only so why only aws so aws e nenu enduku nechukovali ante so according to the standards amma అంటే స్టాటిస్టా అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అమ్మ వీళ్ళు క్వార్టర్ వన్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ క్వార్టర్ వన్ లో రిలీజ్ చేసే ప్రకారము వరల్డ్ వైడ్ చూసుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు థర్టీ టూ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అనమాట ట్వంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ అజూర్ క్లౌడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలీబాబా క్లౌడ్ త్రీ పర్సెంట్ ఐబిఎం క్లౌడ్ 3% పర్సెంట్ సేల్స్ ఫోర్స్ టూ పర్సెంట్ ఆరికల్ అండ్ టూ పర్సెంట్ ట్రాన్స్ఎన్ క్లౌడ్ ఓకే సో మీరు ఏ క్లౌడ్ తీసుకోవాలనేది ఈ స్టాటిస్టా ద్వారా మీరు డిసైడ్ చేయవచ్చు సో అకార్డింగ్ టు ది క్వార్టర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారము థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ప్రిఫరబుల్ టు గో విత్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ అమ్మ అండ్ ఇంకోటి నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ చేశాను అజూర్ చేశాను జీసీబీ చేశాను ఐ హ్యావింగ్ త్రీ త్రీ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అనమాట నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ నేను విచ్ వన్ ఐ విల్ కంఫర్ట్ మోర్ అంటే ఐ విల్ గో విత్ ఏడబ్ల్యూ చేస్తా అమ్మా ఎందుకు అని అంటే సి ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే చాలు మీరు సపరేట్ గా మళ్ళీ అజూర్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సపరేట్ గా జీసీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే చాలు టెర్మినాలజీ మాత్రం మారుతుంది అంటే ఓకే సో కాబట్టి నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో మా కంపెనీలో ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అజూర్ ఉంది నేను రెండు మీద వర్క్ చేశాను కానీ ఐ విల్ కంఫర్ట్ మోర్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అజూర్ అనమాట ఓకే ఎందుకంటే అజూర్ లో స్టిల్ స్టిల్ ఇంకా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి దాని మీద ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అలా కాదు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ తోనే వచ్చింది చాలా డిమాండ్ ఉన్న క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా ఉందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అనమాట ఓకే లైక్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో చూడండి అమ్మా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకు దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అమ్మా అంటే ఏంటి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉండడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ అనమాట దీంట్లో మనకు మన క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ కి ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కెట్ కి మనకు కొన్ని సర్వీసెస్ చాలు దీంట్లో నేను చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ఈసీక్యూ అంటే ఏంటి ఇఎల్బి అంటే ఏంటి ఆటో స్కేలింగ్ ఎస్ త్రీ ఐఏఎం బిపిసి రూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్డిఎస్ డైనమో డిబి రెడ్ షిఫ్ట్ ఎలాస్టిక్ క్యాచ్ ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏవైతే మీకు మెన్షన్ చేస్తానో ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ కమింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట కానీ రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేసేది అన్నిటి మీద మీరు వర్క్ చేయరు మహా అంటే మీరు వర్క్ చేసేది ఎయిట్ ఆర్ టెన్ అంతే దాని నుంచి మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేయరు అనమాట కానీ మీకు థర్టీ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఐ ఎమ్ గోన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ థర్టీ ప్లస్ సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తాను కానీ రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేది మనము ఓన్లీ టెన్ ఎయిట్ టు టెన్ సర్వీసెస్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ అంటే అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సొల్యూషన్ ఆర్కెట్ ఇవి అన్ని అందరికీ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవి అన్ని ఎవరెవరికి ఏమేమి ఉంటాయో కూడా మీకు నేను ఫర్దర్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ 
మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ గా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా మీ కెరియర్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ థర్టీ ప్లస్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ వీక్ మాత్రం ఓన్లీ ఎయిట్ టు టెన్ సర్వీసెస్ మీద కమాండ్ ఉంటే చాలు దాని మీద నీకు నేను ఫుల్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను అవి కూడా ఆ ఎయిట్ టు టెన్ సర్వీసెస్ ఏవి అనేవి కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో చెప్తాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిలీవ్ దట్ టాపిక్స్ బిఫోర్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ఆన్ ద క్లాసెస్ అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అయితే అయిపోయినప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను ఓకే లైక్ దట్ అండ్ సో నీడ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎందుకు చూస్తున్నారు ఏం చూస్తున్నారు అంటే సో ఐటీ జాబ్ అనేది ఏడబ్ల్యూ ఎస్పీ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో వస్తుంది శాలరీ అనేది ఖచ్చితంగా హై శాలరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం చూస్తుంటారు వర్క్ కంఫర్ట్ అనేది చాలా బెటర్ గా ఉండాలని చూస్తారు అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రకారంగా చూసినట్టు ఓకే లైక్ దట్ సో మూవింగ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వన్ సెకండ్ టైం చూసి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు యా సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అమ్మా ఇది సో టైమింగ్స్ వచ్చేసి సెవెన్ పిఎం నుండి ఎయిట్ థర్టీ పిఎం వరకు ఉంటుంది దెర్ ఈస్ నో క్లాసెస్ ఆన్ సండేస్ సో మీకు థిరిటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతిరోజు ఏదైతే క్లాస్ మీకు చెప్తానో ఆ క్లాస్ నేను రికార్డ్ చేస్తాను ఆ రికార్డ్ చేసిన క్లాస్ ని యూట్యూబ్ లో ప్రైవేట్ సెక్షన్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను మీ అందరికి కూడా ఆ క్లాసెస్ అనేవి యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ సో సాఫ్ట్ కాపీ మెటీరియల్స్ కూడా పీడిఎఫ్ లో షేర్ చేస్తాను సో ఆల్రెడీ మీకు కోర్స్ సిలబస్ కూడా షేర్ చేస్తాం సో ఈ రోజు డెమో వీడియో కూడా ఈ రోజు కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయితే ఆ వీడియో కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వన్ ఆన్ వన్ డిస్కషన్స్ మీకు ఏదైనా వన్ ఆన్ వన్ డిస్కషన్స్ కావాలనుకుంటే సో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఒక పర్టికులర్ టైం నేను చెప్తాను ఆ టైంలో మీరు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి ప్లాన్ చేసుకొని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అమ్మా కానీ ఖచ్చితంగా డిగ్రీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ ఉండాలి అండ్ ఒక ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు లైవ్ గా చూపిస్తాను ఓకే నేను లైవ్ గా చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ తర్వాత తర్వాత ఏ రోజు నేను అంటే వాట్ ఆర్ వాట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ నేను ఏ రోజు అయితే ఏ టాస్క్ అయితే చేస్తాను ఆ డే టు డే టాస్క్ ఎలా ఉంటాయో కూడా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు మీరు వర్క్ తో పాటు మీరు క్లయింట్స్ తో కూడా డీల్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను ప్రతి టాపిక్ మీద మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూస్ ని ఎలా క్రాక్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు నేను టిప్స్ చెప్తాను సో ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రాదనుకుంటే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను ఐటీ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సో ఆ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ యొక్క దాని లోపల ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జాబ్ అసిస్టెన్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అమ్మా అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో అడగచ్చు తెలుగులో అడగచ్చు ఐ విల్ కంఫర్ట్ విత్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జీరో లెవెల్ అంటే ఏమీ లేకపోయినా జీరో లెవెల్ నుండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మీ ల్యాప్టాప్ లో మీకు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే అవసరం లేదు మీ ల్యాప్టాప్ ని మీరు ఎంపీగా పెట్టుకుంటే చాలు కానీ ల్యాప్టాప్ అయితే కావాలా రైట్ లైక్ దట్ అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ టూ సెషన్స్ మాత్రమే ఫ్రీగా ఉంటాయమ్మా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ త్రీ సారీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ త్రీ అమ్మా ఇట్స్ అబౌట్ టూ సెషన్స్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటాయి అంటే ఈ రోజు రేపు మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటాయి మీరు ఈ టూ సెషన్స్ ని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ టూ సెషన్స్ లోనే మీరు నన్ను జడ్జ్ చేస్తారు నేను నా సెషన్ నా సెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీరు
సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత రిమైనింగ్ కి పే చేయాలి అండ్ సో సిల్లీ డౌట్స్ ఎటర్ దాన్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ సో మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు హ్యాపీగా నన్ను అడగచ్చు సో ఎటువంటి మోహమాటం లేకుండా అడగండి నేను ఆ డౌట్స్ ఆ యొక్క డౌట్స్ మీరు క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ నా వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు షేర్ చేస్తా ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉంటే ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుంది సో మన వెబ్సైట్ ఇది ఎవరైనా వెబ్సైట్ లో కూడా చూసుకోవాలి కూడా చూసుకోవచ్చు మన సోషల్ మీడియా లింక్స్ అమ్మాయి ఓకే సో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్